ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೃಹಿಣಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಲೌಸಿನ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಬ್ಲೌಸಿನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೌಸಿನ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಳತೆಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕೊರಳುದ್ದ ಇದರ ಮುಂಭಾಗದ ಕೊರಳುದ್ದ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊರಳುದ್ದ ಬೇಕು ನಂತರ ಕೊರಳ ಅಗಲ ಬೇಕು ಆರ್ಮೋಲ್ ಬೇಕು ತೋಳುದ್ದ ಮತ್ತು ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತೋಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಈ ಹತ್ತು ಅಳತೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅಳತೆ ನಾನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆನ ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಸಿನ ಪಟ್ಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಭಾಗ ಇದು ಕಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಅಳತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದನೂ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಮೊದಲು ನಾನು ಮುಂಭಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಹುಕ್ಸಿನ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿ ನೆರಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಲ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವ ಆರ್ಮೋಲು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಟೇಪಿನ ಈ ಕಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುದಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಸರ್ತಿನೇ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮೂತಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಎಳೆದ ಹಾಗೆಗೆ ಜಗ್ಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಫ್ ಇದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಲೌಸಿಂದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಜಗ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರಿಗೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಒಂದು ಮೆಥೆಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೊದಲಿನವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈ ಟ ಕ್ರಾಸ್ ಆ ಟಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ತೋರ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ನನಗೆಂತೂ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ 
ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ತುದಿ ಟಚ್ ಆಗೋ ಹಾಗೇ ಈ ಕೊರಳಿನ್ನೇನು ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಕೊರಳುದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಂಕಳ ಸರ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ತುದಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಫಿಟಿಂಗ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ದು ಈ ರೀತಿ ಟಕ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಲ್ದು ಫಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಬರೋದು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ದಲ್ವ ಈ ರೀತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಒಂದೂವರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಅಳತೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಸ್ಕೇಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಮರ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮರ್ಚಿರಬಾರದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶೋ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹೊಲಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಹೊಲ್ ಮರ್ಚಿರ್ಗೋ ಮರ್ಚಿಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನೆರಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಜಾಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ತುದಿವರೆಗೆ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಇಂಚು ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಬಂದಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ನಾಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡೂ ತುದಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮ ನಾ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಗೇನೆ ನೆರಿಗೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ತುದಿವರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಳು ಇಂಚು ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದಿದೆ ಏಳು ಇಂಚಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆ್ಯಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಕ್ಸಿ ಬಟ್ಟೆನೇ ಉಳಿಯಲ್
ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಮುಂಭಾಗದ್ದಾಗಿದೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈಗ ನಾನೇನು ಅಳತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸಿಗೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಳತೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಸೈಜಿ ತಕ್ಕಾಗೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮುಂಭಾಗದ ಕೆಳಗಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಹಿಂಭಾಗ ಟೋಟಲ್ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಇಂಚು ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು ಹದಿಮೂರುವರೆ ಇಂಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಇಂಚು ನೋಡಿ ನಾನು ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಯೋ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಡಿ ಏನು ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಸಿಗತ್ತಲ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನ ಶೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ರೆಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಇಂಚು ರೆಡಿ ಉದ್ದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿಮೂರೂವರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಅಳತೆನ ನೋಡೋಣ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಅಳತೆನ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಭಾಗನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಳತೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಟೇಪ್ ಇಟ್ಟು ಅಳತೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೀಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಶೇಪಿ ತಕ್ಕನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ನರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಶೋಲ್
ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಹೊಲ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪುನಃ ಈ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರಿದು ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ರೀತಿ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಹೊಲಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ತುದಿವರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಐದು ಇಂಚೇನೇ ಈಗಲೂ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗಳೂ ಐದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗಳೂ ಐದು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ವಿಧಾನನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಐದು ಇಂಚ್ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಲೀವ್ಸಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರ ಆದರೆ ಶೋಲ್ಡ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ಇಂಚೇನೇ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಶೋಲ್ಡ್ರು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶೋಲ್ಡ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕೊರಳುದ್ದನ ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇನು ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಡಚಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಈ ತುದಿ ಹೊಲಿದಿರ್ತೀರಲ್ವ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಐದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಐದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಐದೂವರೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಆರು ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೆರಡು ವಿಧಾನನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹೊಲ್ದಿದೆ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ತುದಿವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಅಳತೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ತುದಿವರೆಗೆ ಆರು ಇಂಚು ಬಂದಿದೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಕ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಉಟ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆರೂವರೆ ಬಂತು ಈಗ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮೆಥೆಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ನಿಮಗೀಗ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಅಳತೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುದಿ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಳತೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಏನೊಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಗೆರೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಅದೇನು ನೆಗ್ಲಿಜೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ತುದಿವರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚು ಬಂದಿದೆ ಆರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಕೊರಳುದ್ದ ಅಲ್ಲ ಕೊರಳುದ್ದ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೊರಳುದ್ದನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿತ್ತಲ್ವ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲದೇ ರೆಡಿ ಉದ್ದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಇಂಚು ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚನ್ನು ಆಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಕೊರಳು ಉದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಉದ
ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ತುದಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊರಳಗಳ ತುದಿವರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚು ಕೊರಳಗಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿನ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೋಟ್ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಲಿಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲಿಂಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊರಳಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ಈ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಲು ಇಂಚು ಕೊರಳಾಗಲ ಇದೆ ಕೊರಳಗಳ ಎರಡು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಇಂದವ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟೇಪನ್ನೇ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟರೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರ್ ಮೂಲ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಮೆಥೆಡ್ಡು ಇದು ಬಿಗ್ನರ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗಲೇ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಏಳು ಕಾಲು ಇಂಚು ಬಂದಿದೆ ಏಳು ಕಾಲು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏಳು ಕಾಲು ಇಂಚು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಈ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಏಳು ಕಾಲು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿರತ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಂಟು ಕಾಲು ಇಂಚು ಆಗತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಎಂಟು ಕಾಲು ಇಂಚು ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಇತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡೂವರೆನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಇಂಚನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚು ಬರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹತ್ರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಈ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇದೆಯಲ್ವ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಐದು ಇಂಚು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಐದು ಇಂಚು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಈ ಶೋಲ್ಡ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಗೆರೆ ನೆಳಿತೀರಲ್ವ ಅದು ಐದು ಇಂಚಿಗೆ ಗೆರೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗೇನು ಒಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವ ಈಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಇದೇ ಅಳತೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಕೂಡ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಕಡೆ ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡು ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಮಾ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹೋಲೋದಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಕರುವಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದೇ ಕರುವು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕರುವಾಗೇ ಟೇಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹೊಲ್ದು ಇದೆಯಲ್ವ ಅಂದರೆ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಏಳು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚು ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಏಳು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚು ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸಾರಿ ಕೊಳ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ ನೀವು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ ಅಳತೆ ಮಾ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡು ಇಂಚನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ನೀವು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಚನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲ್ಲಿ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಡಚಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಳು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲು ಇಂಚು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ತೋಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ಡು ಒಂದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೊಲಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಡಚ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಡಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಳತೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ಲೌಸ್ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತುದಿವರೆಗೆ ಅಳತೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಇಂಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆರು ಇಂಚು ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ್ನೇ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರು ಆರು ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏಳೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಇದಿಷ್ಟು ಅಳತೆನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ